Wir gehen jetzt live in unser Interviewstudio. Dort wartet der Epidemiologe Gerald Gartlener von der Donau-Uni Krems. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Gartlener, seit einem Jahr ist Corona also das dominierende Thema. Wenn wir uns alle daran erinnern, als wir das erste Mal gehört haben, dann war das für uns alle ein regionaler Ausbruch, weit, weit weg in Wuhan, in China. Wann war Ihnen eigentlich zum ersten Mal bewusst, dass da wirklich etwas Großes, etwas Richtiges, Gefährliches auf uns alle zukommt? Ja, ich muss sagen, wir haben... Ende Jänner einen Auftrag von der WHO bekommen, um nachzusehen, ob Quarantäne bei dieser neuen Erkrankung wirksam sein könnte. Und wir haben es damals auch völlig unterschätzt. Also wir haben auch geglaubt, dass wird eine lokale Epidemie bleiben. Und dass es uns mit dieser Heftigkeit treffen wird, ich glaube, das haben die meisten in den europäischen Ländern am Beginn unterschätzt. Und ich muss sagen, auch, auch wir haben es dann erst wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März wirklich erkannt, wie, wie heftig es werden kann an den Bildern, die wir dann aus Italien hatten. Nun haben wir bisher zwei Wellen erlebt. Ähm, Im Frühling des vergangenen Jahres galt Österreich in der Bekämpfung der Pandemie als Musterschüler. Im Herbst war das ganz anders. Da war man eine Zeit lang sogar europäisches Schlusslicht. Wo stehen wir denn heute? Naja, wenn man sich jetzt äh, die Sterblichkeit als, als Parameter ansieht, dann sind wir so ein bisschen in der Mitte. Es gibt Länder, die äh, haben eine deutlich höhere Sterblichkeit als Österreich, Italien zum Beispiel, Belgien, aber auch die Schweiz. Und dann gibt es natürlich auch Länder, die, bei denen es wesentlich besser aussieht. Finnland, auch Deutschland steht in Bezug auf Sterblichkeit besser da. Und Sterblichkeit ist jetzt nur ein Parameter. Es gibt natürlich auch äh, wirtschaftliche und, und soziale Parameter, die man beachten muss. Aber zumindest bei den medizinischen kann man sagen, dass wir doch einiges auch hätten besser machen können. Wenn Entscheidungen trifft, der macht zwangsläufig irgendwann einmal auch Fehler. Die politischen Entscheidungsträger haben oft auch unter enormem Zeitdruck viele Entscheidungen treffen müssen. Wo haben Sie denn Fehler gemacht? Also man muss sagen, wir, was neu war mit dieser Pandemie, dass viele Entscheidungen mit viel Unsicherheiten äh, getroffen werden mussten. Ich denke, eines der größten Versäumnisse, das die österreichische Politik gemacht hat, ist, dass sie nie wirklich wissenschaftlich evaluiert hat, was äh, Lockdown-Maßnahmen und, und Lockerungen eigentlich wirklich bewirken. Und dieses Fehlen an Daten führt jetzt wieder dazu, dass ähm, es wieder so ein, eine Art Vorgehen nach Versuch und Irrtum ist und wir eigentlich nie genau wissen, was kommt auf uns zu, wenn wir bestimmte Lockerungen durchführen. Hätten wir schon am Beginn, während des ersten, während des zweiten Lockdowns Daten erhoben, dann könnten wir jetzt viel zielgerichteter und viel präziser vorgehen. Das heißt, wir wissen nach einem Jahr Pandemie eigentlich in Österreich noch immer nicht genau, was das effektivste Mittel gegen diese Pandemie ist? Ähm, man muss es immer im österreichischen Kontext sehen. Also das, was in Australien wirkt oder in Skandinavien, muss jetzt nicht unbedingt das Beste für Österreich sein. Das heißt, wir hätten lokal bei uns Daten erheben müssen. Also wir wissen zum Beispiel noch immer nicht, was, welche Infektionsgefahr eigentlich von der Gastronomie, von den Kulturbetrieben ausgeht, wenn dort Prävention, äh, Präventionskonzepte eingehalten werden. Und, und das äh, ist, ist das, was wirklich zu, zu kritisieren ist auch. Hätte das noch Sinn, das jetzt zu erheben, während dieser Teil-Lockdown läuft? Oder ist das jetzt eigentlich ohnehin schon zu spät? Naja, mit den Impfungen haben wir jetzt natürlich wirklich die berechtigte Hoffnung, dass es äh, in naher Zukunft, äh, zumindest im nächsten halben Jahr, deutlich besser werden wird. Das ist ein Versäumnis der, der Vergangenheit. Sie haben nie ein Hehl daraus gemacht, so wie viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, dass Sie mit einer dritten Welle rechnen. Nur über den Zeitpunkt war man sich nicht ganz einig, könnte das schon Ende Februar sein oder vielleicht Anfang März. Wir sehen, die Zahlen gehen jetzt wieder leicht in die Höhe nach äh, zehn Tagen nach der Öffnung. Knapp 2000 Neuinfektionen wurden heute gezählt. Könnte das bereits der Beginn der dritten Welle sein? Also alle Modelle, die ich kenne, deuten in Richtung Anstieg der, der Infektionen. Ähm in diesen Zahlen, die wir jetzt sehen, ist natürlich auch ein großer Anteil der, der Tests dabei. Wir testen derzeit sehr viel und das ist das, was wirklich positiv ist. Die Österreicherinnen und Österreicher haben ihre Begeisterung zum Testen entdeckt. Und wenn das wirklich regelmäßig gemacht wird, dann könnte uns das auch durch die nächsten Wochen helfen. Wien ist heute von der Ampelkommission wieder auf Rot gestuft worden, war ja lange Zeit so eigentlich ein Vorzeigestadt. Der Wiener Bürgermeister hat das auch immer wieder betont, dass das eigentlich ungewöhnlich ist. Nun also diese Rückentwicklung, die Inzidenz liegt erstmals wieder über 100 und zwar deutlich über 100, nämlich bei 122. Wie besorgniserregend ist das aus Ihrer Sicht? 
Ja, natürlich schon besorgniserregend. Bei Wien im Speziellen weiß man, dass die britische Variante schon sehr stark vertreten ist. Also die Abwasseruntersuchungen deuten darauf hin, dass ca. 40 Prozent der Infektionen schon durch die britische Variante sind. Und wir wissen, dass die britische Variante ansteckender ist und früher oder später die alte Variante verdrängen wird. Und dadurch werden auch die Zahlen steigen. Wir wissen echte nachhaltige Entspannung, die wird es erst geben, wenn die Impfung greift. Das ist im Moment noch nicht der Fall, kann nicht der Fall sein, weil es europaweit zu wenig Impfstoff gibt. Bedeutet das, dass wir jetzt in den kommenden Monaten bis zum Sommer oder vielleicht sogar darüber hinaus noch mit diesem Aufmachen, Zumachen äh, leben werden müssen? Also wenn wir davon ausgehen, dass wir immer mehr impfen werden und vor allem die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger prioritär impfen und die vulnerablen Gruppen, dann sind das auch jene Personen, die das höchste Risiko haben, in die Spitäler, in die Krankenhäuser zu kommen. Das heißt, wenn wir es schaffen, diese Personen zu schützen, dann sollten auch die, die Krankenhäuser weiter entlastet werden und dann können wir uns vielleicht eine etwas höhere Infektionsrate bei den Jüngeren leisten. Aber man muss das sicher sehr gut ausbalancieren und sehr gut monetieren. Ähm, eigentlich alle Menschen in Österreich sehnen sich nach Normalität. Zur Normalität gehört es, dass man hin und wieder auch Urlaub machen kann. Nach dem Winterurlaub denkt man gemeinhin auch schon an den Sommerurlaub. Winterurlaub gab es für die meisten Österreicherinnen und Österreicher nicht. Wenn ich jetzt abschließend noch um einen kurzen Ausblick bitten darf, was den Sommer anbelangt, rechnen Sie damit, dass wir heuer das Meer werden sehen können? Ja, das ist eine wirklich schwere Frage. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass wir mit einer mit höheren Infektionszahlen in den Sommer gehen werden als letztes Jahr. Auf der anderen Seite wird dann doch schon ein, ein, ein großer Teil der Bevölkerung geimpft sein, die dann vielleicht schon mehr Reisefreiheit haben. Aber es gibt einfach sehr viele Unsicherheiten und sehr viele Risiken. Also ähm, ich würde, wenn dann, mit einer Stornoversicherung buchen. Urlaub mit Stornoversicherung. Also vielen Dank, Herr Professor Gartliner, für den Besuch bei uns. Gerne.